Cái video này tôi sẽ nói về vấn đề gì? Video này tôi sẽ nói về các cái điều kiện để học lập trình như thế nào. Lập trình như thế nào. Đây là kinh nghiệm mà tôi nói là về cái, cái kinh nghiệm tôi là về là một cái gợi ý thôi và nó cũng tất nhiên là mang những cái yếu tố về chủ quan nhưng mà tôi cứ mạnh dạn trình bày ra đây nhé theo tôi thì đây là tôi nói là nhằm đến cái đối tượng đối với nhằm vào cái đối tượng nào đối tượng của tôi tôi muốn nhắm đến là các sinh viên chuyên về công nghệ thông tin Đấy, mình đã là chuyên về công nghệ thông tin thì có nghĩa là và công nghệ thông tin này là mình chuyên ngành về phần mềm chuyên ngành về phần mềm và tất nhiên là tôi cũng nói về phần mềm nếu mà nói về phần mềm nó cũng còn rất là rộng và tôi cũng nói cụ thể hơn là những cái người mà có một cái định hướng về cơ sở dữ liệu tức là mình sẽ làm việc về lĩnh vực phần mềm và lĩnh vực phần mềm cơ sở dữ liệu thì cũng có thể là mình sẽ là quản trị đúng không rồi cũng là những cái phát triển ứng dụng thì cái cái đối tượng tôi lại nhấn mạnh hơn thì nó lại vào cái phía này nhé Thế còn những người quản trị này có khi là nó cũng không phải cái đối tượng mà tôi đang muốn nói tới có thể là cũng nó cũng rất giống nhau nhưng mà nhưng mà tôi vẫn nhấn mạnh vào những cái người phát triển ứng dụng thì tóm lại là về mặt đối tượng là tôi nhắm tới một cái đối tượng rất cụ thể là như vậy tức là những cái sinh viên về chuyên ngành về công nghệ thông tin rồi là định hướng thì tức là chuyên về phần mềm chứ nếu mà chúng ta nói về phần cứng thì nó là câu chuyện nó khác hẳn và phần mềm thì chúng ta biết là phần mềm thì nó cũng rất là rộng lớn phải không rất nhiều đồ họa rồi trí tuệ nhân tạo rồi nhận dạng vân vân thì chúng ta không nói và chúng ta nói vào những cái người định hướng về cơ sở dữ liệu được chưa thì tất nhiên là đối với những cái chuyên ngành khác hoặc là cái lĩnh vực phát phần mềm khác thì những cái điều mà tôi nói ở đây chắc nó cũng 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 cũng, cũng có thể áp dụng được nhưng nhưng mà tôi cứ khẳng định là những cái đối tượng mà tôi thấy cảm thấy quen thuộc thì là những cái đối tượng như thế này phát triển ứng dụng về cơ sở dữ liệu thì chúng ta phải muốn học lập trình tốt và cái chuyên ngành như thế này thì chúng ta phải làm gì thì chúng ta phải làm gì thì tất nhiên là muốn học thì nó phải có một số điều kiện À, nói chung về mặt điều kiện về về trí tuệ hoặc là cái gì đó trí tuệ thì tôi nghĩ là đã, đã được đảm bảo rồi mọi người đã vào được đến trường đại học rồi đã học qua nhiều năm thì cái mặt này thì chúng ta cũng không 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 nó cũng được đảm bảo rồi tôi nghĩ là nó quá đủ để mà chúng ta có thể tiếp tục nhưng còn là tất nhiên là trí tuệ là như vậy tức là cái này người ta nói đến IQ đấy hả cái độ chỉ số thông minh thì chắc là chúng ta sẽ không và chúng ta sẽ không không thứ nhất là tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm 
là những người hoàn toàn bình thường cũng có thể theo đuổi được những cái việc này huống chi là các bạn đã qua rất nhiều cuộc thi rất nhiều tuyển lựa rồi và nếu mà có nói về IQ hoặc là IQ này thì cũng nếu mà chúng ta có thông minh thì tốt mà chúng ta có kém thông minh thì một chút thì chúng ta cũng chẳng làm gì được với cái IQ này thành ra chúng ta sẽ chẳng nói về cái việc cả IQ này về trí tuệ và tôi giả thiết là chúng ta đều đủ cả và đừng có thậm chí còn thừa bởi vì thứ hai là tất nhiên là phải có sự nỗ, nỗ lực thứ nhất là nỗ lực thì tất nhiên là phải nỗ lực rồi nhưng mà <cười> Nhưng mà nỗ lực không thì không đủ đâu Nỗ lực nhưng mà phải có phương pháp Phương pháp Phải có phương pháp tốt Đúng không nào Anh nỗ lực nhưng mà anh lại không không biết cách nỗ lực Thì sau một thời gian anh thấy anh không tiến bộ chẳng hạn Thì cái sự nỗ lực sẽ, sẽ rất là mệt mỏi Trở nên rất mệt mỏi Tất nhiên chúng ta phải có trí tuệ Thì tôi đảm bảo rồi cái nỗ lực và phải Tức nhiên là phải cố gắng, đồng thời lại phải học hỏi về phương pháp nữa Thì những cái này thì chúng ta có thể làm được rất nhiều Chứ không như là cái IQ này Chúng ta không không thể can thiệp vào cái IQ này IQ này nhưng mà Về cái phương pháp Rồi cái nỗ lực là chúng ta có thể làm được rất nhiều với nó Và có thể thay đổi hẳn Và khác biệt hay không Giữa người này và người kia thành công hay không Nó ở cả cái khâu này đây Đúng không? Thứ nhất là anh nỗ lực thứ hai là anh có phương pháp thì anh sẽ có cả hai cái đó thì tất nhiên là nó nỗ lực này nó phải có độ bền bỉ chứ cái cái gì cũng có phải bền bỉ chứ không phải ra chỉ nỗ lực nhất thời đúng không đấy là về cái tố chất tố chất của con người à, thế còn à, tiếp tục chúng ta nói về cái gì nỗ lực và có phương pháp này thì tất cả nó câu chuyện là gần như nó nằm ở chỗ này rất nhiều đúng không câu chuyện sẽ phải nói ở đây. Thế còn cái này thì như tôi đã nói là chúng ta chẳng can thiệp gì vào được và tôi cảm thấy là chúng ta đều đã đủ hoặc thậm chí thừa về những thứ này rồi nó cũng không không ai đòi hỏi quá nhiều những cái thứ này cả. Và chỉ có cái thứ này là chúng ta sẽ phải nói nhiều. Và tiếp theo thì trước khi nói về cái thứ đây ta nếu mà ta gọi đây là số 1 cái này ta gọi là số 2 và cái này ta gọi là số 3 cái số 3 này cũng cũng có thể làm được rất nhiều với cái số 3 này Cũng rất quan trọng Cái số 3 này là ta nói về đến các cái điều kiện về vật chất Điều kiện Về vật chất Mà nếu mà nói như thế cũng được Mà nếu mà Nếu mà ta nói một cái kiểu tin học hơn Thì ta gọi là hardware đấy nhé điều kiện vật chất thì để mà các bạn mà có điều kiện thuận lợi để mà mình muốn tất nhiên ai học cũng muốn có một cái sự tiến bộ nhanh chúng ta đều hướng tới một cái sự tiến bộ nhanh tiến bộ nhanh có nghĩa là gì có nghĩa là gì nếu tôi nói cụ thể hơn là đạt một cái level nào đấy level Level nào thì, thì cái level cuối cùng là cũng để đi làm thôi mà để, là, để, để mà có thể thực hành được cái level đó Thì uh, tiến bộ nhanh đạt một cái level trong một cái thời gian ngắn Thời gian ngắn nhất có thể Đạt được một cái đến một cái level nào đấy Một cái mức độ nào đấy trong một cái thời gian ngắn Thì càng người mà người người ta càng cái số 2 này người ta càng hợp lý này thì người ta sẽ đạt được cái thời gian ngắn thôi Đúng không? Và nếu mà có cái sự bền bỉ này thì người ta sẽ đạt được một cái Một cái level cao Thế còn nếu mà không Không có sự bền bỉ thì anh sẽ đạt được một cái level nào đó và anh sẽ dừng lại và anh sẽ không không tiếp tục nữa Đấy chúng ta đang nói đến ba thứ Nhỉ Và có lẽ cái, cái 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 màn hình tiếp theo tôi sẽ dành thế cái, cái màn hình này thì tôi muốn dành để nói về cái gì nói về cái số 3 tức là cái cái vật chất đấy hoặc là người ta gọi cái hardware cũng được khía cạnh vật chất của vấn đề thì tất nhiên là 
chúng ta đã đều muốn trở thành những chuyên nghiệp những người chuyên nghiệp nha chúng ta nói về chuyên nghiệp nhé chúng ta không nói đến nghiệp dư đâu chuyên nghiệp những người chuyên nghiệp về cái này phải không chuyên nghiệp thì chúng ta cũng phải đầu tư thôi laptop là cái đầu tiên đúng không laptop hoặc là nếu mà laptop thì là tốt mà nếu không thì mình lại phải chơi desktop vậy nhá nhưng mà bây giờ thì chúng ta nên nên dùng cái này nên xài cái này bởi vì tại sao bởi vì cái 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 độ mạnh của nó tôi nghĩ nó cũng tương đương nhau thôi nhưng mà cái laptop này nó có tính được cơ động cao các bạn có thể mang đến chỗ nọ chỗ kia chúng ta có thể họp hành chúng ta có thể trao đổi tất nhiên nó ở cái tính cơ động Và nếu mà cái này nói chuyện về laptop cách đây 4-5 năm thì cái câu chuyện này nó khác Thì chúng ta nó có giá quá cao nhưng mà đến cái thời điểm này thì chúng ta thấy là cái giá nó hợp lý rồi Giá nó hợp lý rồi Thế chúng ta có lẽ lại phải đánh số đi nhỉ Cái này chúng ta phải gọi là 3.1 3.1 một có nghĩa là chúng ta nói về laptop tức là một cái vi tính hoặc là một cái PC gì đó đúng không? Tóm lại nó là một cái PC. Nhưng mà tôi nghĩ tôi vẫn khuyên là chúng ta cố lên một tí và là chơi laptop đi. Thì cái laptop này laptop có lẽ là cái video nó hơi dài rồi. Tôi phải stop ở đây nếu không nó cũng sẽ Chúng ta sẽ tiếp tục sao Và lúc trước ta đang nói đến cái, 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 cái laptop nhỉ Cái laptop thì chắc còn phải nói một chút thêm nữa về cái laptop nhé Thôi chúng ta chỉ nói một thứ thôi Và ta nói về laptop chứ không nói về desktop Desktop thì nó đơn giản hơn Và nhìn chung thì chúng ta cũng chỉ nói một thứ thôi Laptop Laptop tức là ta đang nói đến cái 3.1 đúng không? 3.1 cái laptop này thì chúng ta cần một cái cấu hình như thế nào? Laptop phải nói về cấu hình thì đầu tiên chúng ta nên nói là nó hai nhân đúng không? Tối thiểu phải hai nhân. Rồi một cái cấu hình thấp bây giờ là 2.2 2.2 GHz đúng không? Đây. Đấy là về về CPU, cái này người ta gọi là CPU phải không? Còn nếu các bạn có những cái cấu hình mạnh hơn thì càng tốt Nhưng mà cái này nó, nó thuộc về cũng là tối thiểu rồi Và đấy là CPU, sau đó thì người ta nói đến RAM phải không? RAM thì chúng ta là những cái người chuyên nghiệp thì phải 4, 4 g trở lên 2G thì 2G RAM cũng được nhưng mà nói chung là không thoải mái phải 4G nếu mà máy của ta chỉ có 2G thì chúng ta cũng chúng có thể mua thêm hoặc là chúng ta tìm hiểu và nâng cấp lên thành 4 bây giờ RAM nó cũng 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 hợp lý về giá rồi RAM cũng hợp lý rồi RAM thì 4GB trở lên và còn cái hard disk thì bây giờ lại càng dễ dàng Hard disk đối với những cái cấu hình như thế này thì tối thiểu nó cũng phải 320 trở lên rồi 320GB đúng không nào Thì chúng ta đã có cái cấu hình như thế này là tạm ổn Rồi hard disk Rồi có cái phần hard disk này thì tôi cũng sẽ lại nói thêm một chút về cái cái ổ cứng này nhé